欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：生前预计八月上线诚意，影等主演导演刘国辉、赵丽君联手，在二零二四年的国剧市场上，都市剧凭借《玫瑰的故事》重新崛起，古装剧因《庆余年二》而稳步前行。年代剧则凭借《繁花》再次稳居各类题材的首位。然而，有一个题材总是难以发力，令人心急如焚，这就是间谍战斗剧。柳云龙带领下的谍战剧曾经一度主宰国剧舞台，作品如《暗算风筝》《潜伏伪装者》等，皆为经典之作。如今，谍战剧在国剧领域中成了一块短板，每次提起，总让人不禁叹息。尽管《追风者》的战绩不错，但与经典作品相比，简直不值一提。《孤战迷城》目前正在热播，但其质量糟糕透顶，即使有黄景瑜和辛芷蕾的加盟，也无法挽回颓势，完全没有激起任何反响。难道谍战剧真的走进了死胡同吗？俗话说“瘦死的骆驼比马大”，这一题材依然是创作者们眼中的珍宝。在待播剧中，张颂文掌握了一部《孤舟》，准备带领曾舜晞、陈都灵等年轻演员开拓谍战市场。备受瞩目的还有金贤，由孙红雷领衔主演；暗夜与黎明则由陈哲远主演。目前又一部新作传来了好消息，生前预计在八月份登陆桃场，主演阵容由观众熟悉的老朋友组成。或许这部作品将会树立新的标杆。在抗战时期，日本发动了名为“黑执事”的潜伏计划。地下工作者云木之在调查过程中不幸被杀害。云红身因不明真相而卷入为哥哥报仇的计划。幸的地下党同志相救，内心的红色信仰因此坚定不移。最终，他深入局中，深挖间谍网络，成功扭转了战局。虽然这部剧早在2019年11月就已开拍，羁押至今将近五年，但因其独特的题材，画风依然不过时。这部剧在剧情上也有两个不可忽视的亮点：潜在目标发生了变化。传统的谍战剧中，潜伏的对象通常是我方的地下工作者，观众可以看到他们如何在敌人的包围中获取情报。潜伏对象变成了日方间谍，而主角的任务则是深入调查隐藏在国军内部的日本间谍。从黑暗到光明，身份被动，挑战更大，但也因此增添了看点。棋局的结果尚未可知，谍战犹如一场棋局，我们总是预见到主角是掌控棋局的人，并且最终必将取得胜利。然而，在这部剧中，男主角亲身涉险，且将自己置于死局之中。那么，这盘棋局究竟隐藏着怎样的计谋？他能否平安归来？尽管正片尚未开始，悬念已经被巧妙的铺垫起来。看起来这局棋，观众们是无论如何也要参与的。一个优秀的剧本仍然需要顶尖的创作团队来精心掌控。观众完全可以放心。因为指导《青云志》的导演刘国辉和指导《山河月明》的赵丽君这对强强联手，在收割热度方面无疑会大获成功。接下来将要考验演员的表现是否出色。主角升级，全剧欢乐无比。二零一九年的诚意在内，于中还是一位默默无闻的小胡咖。然而在拍摄完《生前后的第二年，他因古装偶像剧《琉璃》而迅速走红。一举跃升为顶流小生之一。这些年来，程毅的作品从未间断，《沉香如屑》《底线》和《莲花楼》等剧集接连大热，他的地位也因此大幅提升。如今已然成为不可忽视的顶级明星。我猜生前的制作团队可能会在梦中笑醒。由于程毅的加盟，这部剧基本上已经成功了一大半。剧中。他罕见的尝试了年代造型，清秀的面容搭配复古西装，仿佛从年代画报中走出的角色。
，程毅在众多流量小生中也以其精湛的演技名列前茅。我相信他能把握住角色的成长脉络，再次凭借实力令人惊艳。接下来登场的是女主角影，在国内娱乐圈中，有不少演员被低估，影未能走红。毫无疑问，令观众难以释怀。事实上，颖儿在瘦下来之后，其颜值完全不逊色于一线女明星们。与那些追求白又瘦形象的女明星相比，她的五官更显得舒展大气，符合传统中式审美。颖这两年频繁活跃于正剧中，并且获得了相当不错的评价，她的演技备受赞誉。在新剧中。他将挑战饰演爱国女青年文叶明这一角色，造型上干练且英姿飒爽。与其他谍战剧中的女主角不同，她并不是一个花瓶。由此看来，影在这部剧之后，事业很可能迎来新的高峰。该剧还邀请了张天阳参演，这也是一位拥有强大实力但未广泛走红的演员。他在《雪中悍刀行》里饰演的吕钱塘。以及在《追风者》里扮演的林乔松，都令观众印象深刻。张天阳在有限的戏份中能让观众记住他的脸，这充分展现了他出色的演技。我更感兴趣的是，这次他会以正面角色还是反派角色再次让观众惊艳呢？令人期待。观众们对何中华应该不会感到陌生。这位资深演员常在热门剧集中现身。以精湛的演技为剧作的口碑增色不少。在《琉璃》中，玄机玲珑的父亲楚磊由何中华出演。从最初对金翅鸟族的深恶痛绝，到最终放下成见，这位戏骨细腻动人的表演，生动地刻画了角色内心情感的转变，令人印象深刻。这一次他能够加盟深潜。我相信他将凭借教科书般的演技再次提升这部剧的口碑。总而言之，经过详细的分析和探讨，我们对研究对象有了更加全面的了解。研究结果不仅验证了之前的假设，还为进一步的研究提供了宝贵的线索。希望本研究能为相关领域的学术发展贡献一份力量。谍战剧究竟要如何才能抓住观众的心？在这方面，我认为柳云龙最有资格发言。作为谍战剧之父。他的作品能够在文戏上层层递进，引人入胜，同时充满了惊险万分的情节和扣人心弦的动作戏，令人陶醉。遗憾的是，除了柳云龙执导的谍战剧，其他很少能达到这样的水平。然而，如今这部《深潜》却散发出浓烈的经典气息。故事本身并非过于俗套，关键在于导演重点突出了情节。简单的概要就能让人感受到正邪对决的紧张气氛，完整影片更是将观众的期待推向顶点。其实，这部剧本身就有创新之处，其叙事角度令人耳目一新。年轻演员的加入不仅丰富了角色的表现力，还能够吸引更多不同年龄层的观众，这也预示着未来谍战剧市场的发展趋势。